ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസാപ് കാലിക്കറ്റിന്റെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ ലേണിറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് സ്ലൈഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റിന് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എടുത്ത തീം പൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നും പൊല്യൂഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോ എനിക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത പിക്ചറിന്റെ ജസ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ അസാപ് കാലിക്കറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ എൻട്ര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ന്യൂ സ്ലൈഡ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ലേ ഔട്ട് എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് മതി എനിക്ക് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഞാൻ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് പിക്ചർ ദിസ് ഡിവൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻസേർട്ട് അപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ വന്നു അപ്പൊ ഞാനത് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഒരു ഫോണിൽ പിക്ചർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മള് ചിലപ്പോ അതിന്റെ കളർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കും അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പവർ പോയിന്റിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ഈ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ വെറുതെ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ മാനുവലി സ്ക്രീൻ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു ഒരു ഐക്കൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കേഴ്സർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേഴ്സറിന്റെ ഷെയ്പ്പും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്മോക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഈ താഴത്തെ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം മതി അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഇത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പോയി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ പിക്ചർ ഈ പിക്ചർ വേണേൽ നമുക്ക് വലുതാക്കി കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ അണ്ടു ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അണ്ടുവിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾ ഇസഡ് കൊടുത്തു വീണ്ടും പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് ടു ഷെയ്പ്പ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്പ്പിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം അത് ശരിക്കും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ഒറ്റ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്പ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആരോസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ആരോസിലൊക്കെ ഈ പിക്ചർ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഒഫീഷ്യലി ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഷെയ്പ്പിലും ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഓവൽ ഷെയ്പ്പിൽ എന്റെ പിക്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓവൽ ഷെയ്പ്പിൽ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോ അതിൽ തന്നെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഈ റേഷ്യോ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തൽക്കാലം റേഷ്യോ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടോൺ മാറ്റി കൊടുക്കാം സാച്ചുറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു ഓയിൽ പെയിന്റിങ് പോലൊക്കെ ആവും അതിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് കണ്ടോ അതാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിൽ സ്കെച്ച് പോലെ ആവാം അതാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ബോർഡറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാം എനിക്കിപ്പോ ഒരു തിക്ക് ബോർഡർ വേണം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പിക്ചർ എഫക്ട് നമുക്കിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഷാഡോ കൊടുക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പിക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബോർഡർ ലേഔട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിക്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പോവാം അവിടെയും എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് മതി ലേ ഔട്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അത് ഇൻസേർട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ടിൽ ഇവിടെ എങ്ങും വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണാത്തില്ല ഇവിടെയാണ് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ വീഡിയോ അല്ല നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ തന്നെ ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് ഓൺലൈൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയും നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വീഡിയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വീഡിയോ എനിക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ വീഡിയോ നമുക്ക് ആ ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് പോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കറക്ഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കോൺട്രാസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യാം പ്ലേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ട്രിം വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫോണിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ട്രിം വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കാം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ റെഡ് കളർ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നിടത്ത് എൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അത്രയും ട്രിം ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും എൻഡ് ടൈമും കൊടുത്തിട്ട് ട്രിം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ വീഡിയോ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് അല്ല തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ വേറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വോള്യൂം ഇപ്പൊ എനിക്കിത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വോള്യൂം വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ല മീഡിയം വോള്യൂം ഹൈ വോള്യൂം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ഫോർമാറ്റിൽ ഇവിടെ വീഡിയോയ്ക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം വീഡിയോയുടെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കാം വീഡിയോയ്ക്ക് ഡിഫറെന്റ് ബോർഡർ കൊടുക്കാം വീഡിയോയ്ക്ക് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഷാഡോയും ഗ്ലോയും ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ത്രീ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ
ഓഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഓഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഓഡിയോ കൊടുക്കാം ഇപ്പോ ഇതേ ഇമേജ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഈ ഓഡിയോ കൊണ്ടുവെക്കാം അപ്പോ നമ്മള് ഒരാള് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര റോസ് ആൻഡ് എത്ര കോളംസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇതാണ് റോസ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ളതാണ് റോസ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കോളംസ് നമുക്ക് എത്ര റോസ് ആൻഡ് എത്ര കോളംസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു ത്രീ കോളമും ഫോർ റോയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടേബിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹെഡ് റോ ഹെഡ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ വേറെ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ റോ അതായത് ആ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോയിൽ വരും ബാൻഡഡ് റോസ് അത് മെർജ് ആയതുപോലെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഫേസ്റ്റ് കോളം ഫേസ്റ്റ് കോളം ഹൈലൈറ്റ് ആവും ലാസ്റ്റ് കോളം ലാസ്റ്റ് കോളം ഹൈലൈറ്റ് ആവും ബാൻഡഡ് കോളം അവിടെ മെർജ് ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഏത് ഷെയ്ഡ് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ല മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ബോക്സ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബോക്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഏത് ബോക്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നോർമൽ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് റോ മാത്രം ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു റോയുടെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് അപ്പോ ഇൻസേർട്ട് റോസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ റോസ് കോളമാണ് വേണമെങ്കിൽ കോളം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു റോയുടെ വേണം അപ്പൊ ഒരു റോയുടെ വന്നു ഇനി എനിക്കൊരു കോളം വേണം അപ്പൊ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് കോളം ലെഫ്റ്റ് എങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എങ്കിൽ റൈറ്റ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കോളം വേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു കോളം വേണം അപ്പോ ഇതിന്റെ മിഡിൽ ആയിട്ട് ഒരു കോളം വന്നു ഇപ്പൊ റൈറ്റിലാണ് എനിക്ക് കോളം വേണ്ടതെങ്കിൽ കൊടുത്ത ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോളം കൂടെ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഫേസ്റ്റ് കോളം എനിക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെർജ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മെർജ് സെൽ കൊടുക്കുക അല്ല എനിക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മെർജ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് സെൽസ് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരെണ്ണവും അവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം ആയിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല പഴയ പോലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സെല്ല് കൊടുക്കണം എന്നില്ല കൺട്രോൾ ഇസഡോ അണ്ടോ കൊടുത്തു പോയാൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടേബിളിന്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ടേബിളിന്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിൾ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സലിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എക്സലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ടേബിൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിൾ എക്സലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ട
എംബെഡ് എക്സെല്ലെ പോലെ തന്നെ വരും പിന്നെ ഇതിപ്പോ എക്സെല്ല് അത് ഡിലീറ്റ് ആയാൽ പോലും ഇവിടെ അത് ഡിലീറ്റ് ആവില്ല ഇവിടെ അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സെല്ലെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോമുലാസ് കൊടുക്കണമെങ്കിലോ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സൽ പേജിന്റെ ഒരു മിനി വേർഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഓഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോ പവർ പോയിന്റ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ